Ano nga po ba ang tunay na mahalaga sa buhay espiritual? Karunungan, doktrina, asal, ugali. Ano ba talaga ang pinahahalagahan sa langit? Ang pag-aaral po natin ngayon, pinamagatan natin, love above all. Higit sa lahat, higit sa ano paman, pag-ibig. Salamat po, O Diyos, dahil kayo ay Diyos ng pag-ibig at kami minamahal niyo. Turuan niyo po kami ngayon na mahalin kayo lalo pa at ang maging ang aming kapwa. At tulungan niyo kami, Panginoon, na makaunawa ng mensahe niyo sa amin sa sandaling ito. Pawihin niyo po ang aming mga lumbay, ang mga lungkot, ang mga pagkainit. Pawihin niyo po ang aming mga takot, mga pangamba. Pawihin niyo po, Panginoon, ang mga hirap ng aming loob. Lahat ng maaring sumagabal para kayo'y aming lubos na makapanayam. We ask you, Father, to take away anything that might stand between you and us. We like to see you. We like to hold your hand. We like to hear your voice. Forgive us our sins. Cleanse us spiritually so we can behold you and speak, O Father. Kayo po ang maging tagapagsalita, walang iba. Kayo ang maging tagapangaral. We seek your voice and no one else's. Speak to your people in power and majesty and may your words heal, enlighten, guide, and nourish us. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Amen. Love above all. At atin pong muling tutunghayan ng 1 Corinthians 13, one of the greatest chapters in the Bible, one of the most popular chapters of the New Testament. 1 Corinthians 13, 1 to 3, it was a letter written by Paul to the people at Corinth, one very special church during that time. What if I could speak all languages of humans and of angels? If I did not love others, I would be nothing more than a noisy gong or a clanging cymbal. What if I could prophesy and understand all secrets and all knowledge? And what if I had faith that moved mountains? I would be nothing unless I loved others. What if I gave away all that I owned and let myself be burned alive? I would gain nothing unless I loved others. Nakita po natin dito na ang mga pinahahalagahan ng mga Kristiyano nung panahon na yon ay parang naging baliwala. Pero hindi yun ang tunay na mensahe. Yung pagsasalita ng mga iba't ibang wika known as speaking in tongues was valued especially at the Church of Corinth to the point that it was abused. Yung prophecy, hindi lang yung pag-iisip kung ano ang mangyayari sa kinabukasan, kundi yung pagtuturo ng salita ng Diyos at pagpapaliwanag nito, pag-unawa ng mga hiwaga at mga kalamang lihim, lahat yung mahalaga nun. Pati ang pananalig na pinakamahalaga dahil ito'y daw ay pwedeng magpaalis ng mga bundok, kumawi ng mga suliranin, and faith could do anything because faith moves the hand of God. All of these were highly valued treasures of faith. But the writer says, all of them are nothing if I didn't love. Those were not being trivialized, but Paul was saying, that even if I had all of these religious and spiritual qualities, if they don't find fruition in love, kung hindi yan mamumulaklak at mamumunga ng pag-ibig, para ano pa ang lahat ng yan? So, love above all. Love is above sign gifts. Yung mga ipinakita ng mga speaking in tongues, the so-called charismatic gifts, Eh ano ngayon kung meron ka nun, kung hindi ka maibigin? Love is about prophecy, teaching, knowledge, even doctrine, which many people kill or die for. Corinthians tell us, it's nothing without love, if not done in love, and if it does not result in love, teaching is nothing. Love is about faith even, belief, religious orientation. The very important committing and entrusting of oneself to God. Even that is said to be nothing unless it results in love. And unless it is expressed in love. Love is even above charitable giving, which is a highly prized habit or movement or action of believers. 
Love is about personal sacrifice. Sabi kahit sunugin ko pa ang aking sarili, self-immolation, it's nothing. In fact, sign gifts and teachings, even belief, could make one loveless. Loveless na walang pag-ibig or loveless na mas konti at pakonti ang pakonti ang pag-ibig. In fact, belief could make one unloving and even hate. Di ba napakarami po mga religious wars? Dahil sa belief. Magkakaibang belief. At kuminsan ang mga tao ay nabubulag ng kanilang paniniwala na sa tingin nila, basta yung paniniwalaan nila ang tama, ang lahat ng paniniwala ay mali, may karapatan na silang patayin, gawa ng masama, yung ibang paniniwala. Sa katunayan, paniniwala nga, religious belief could distort personality. Religious belief could make one fanatic to the point of being unkind, even cruel to others. Sabi yung belief, wala yan. Pagka ang nananalig ay hindi maibigin, hindi umiibig, at ang kanyang mga pamamaraan ay hindi mapangibig, eh ano ngayon, ang faith niya, baliwala. 1 Corinthians 13, 4-7 Love is kind and patient. Never jealous, boastful, proud, or rude. Love is unselfish or quick-tempered. It doesn't keep a record of wrongs that others do. Love rejoices in the truth, but not in evil. Love is always supportive, loyal, hopeful, and trusting. All are being read from the contemporary English version. So here, you see love defined. That love is kind and patient. Many religious people are unkind and impatient with people who have other beliefs. Love is happy in truth, supportive, loyal, hopeful, trusting. In other words, love isn't selfish. Love is considerate, therefore kind, therefore ethical, therefore well-mannered. Ang tunay daw na espiritualidad, ang tunay na pagiging makadiyos, ay pinakamabuting na ipapahayag sa pag-ibig, sa pagmamahal sa kapwa. At ang pagmamahal, of course, is observance of good manners and right conduct. Marami mga mana ng palataya, walang manners. May mga community churches, magsisimula ng worship ng 5 a.m., 6 a.m., linggo, Tulog pa ang buong kapitbahayan dahil mga hirap na hirap na nagtrabaho buong linggo. Pero magsisimula na silang magkantahan ng ubod ng lakas, magtatambulan, magka-hallelujah, magpe-praise the Lord, na bulabog ang buong barangay. I don't think that's loving. Kaya marami tuloy mga natitisod, naiinis, at meron pa nga binabato yung bubong ng mga churches. Marami akong mga kapwa pastor na nagsasabi niya binabato daw sila. So yung pa-hallelujah. Kung bakit ka napapahalaluya, Pastor? Siyempre, pinapersecute kami dahil kami makadyos at sila hindi. Baka naman pinapersecute kayo dahil buwisit kayo sa neighborhood. Dahil tulog pa sila ang ingay-ingay nyo na. Hindi dahil makadyos kayo, kundi dahil yung ginagawa nyo is not a true reflection of God's love. Because it is inconsiderate. Sabi, Pastor, pwede ba naman tawagin ang Christian work na buwisit? Eh, hindi ba nakakabuwisit talaga yun? Ano itatawag mo doon? Nakakabless? Marami pa mga churches, underground churches supposedly sa Middle East, na nga huhuli sila, inaaresto. Papano? Magtatambol, magtutugtog, electric guitar. Sa isang Islamic country na hindi naman talaga dapat yun pinagagagawa openly dahil ipinagpabawal. Is that loving? You flaunt your faith? Para mo silang sinasadya. Para mong tinutoksong hulihin ka. And many people think it is persecution. Persecution ko ang bait-bait mo, ang tama-tama mo, ang ganda-ganda ng iyong ugali, eh, pinahihirapan ka pa. Pero kung talaga nang nakakaingay ka, nakakagulo, nakaka-offend, hindi persecution ang tawag noon. Kaya dapat tayo nag-iisip. Ang tunay na mga mana ng palataya, magalang. Because love is kind. Paano tayo nagiging magalang? Hanggat maaari, 
Darating ka siyempre sa mga public events, worship services on time. Kasi kung darating kang huli, naaamala yung iba, di hindi na pagiging magalang yun. Liban na lang talagang galing ka sa trabaho, humabol ka lang sa worship, understandable. Pero kung habit mo na na lagi kang huli, may na-offend, may naiinis, natitisod, that is not love anymore. Yung mga kagandahang asal na itinuturo natin dapat sa mga bata, hindi lang sa loob ng church kundi sa labas lalo na kung saan nakikita kung anong nagaganap sa loob ng ating puso habang nasa church. We must be very polite to one another. Even the volume of our voice will show politeness. Anak ka, tinatanong ka ng magulang mo, hindi mo lakasan yung sagot para manindig niya, pabulong lang, that is not love. O ang lakas-lakas ng boses mo, tang yabang-yabang, again, that is not love. Marami pong mga tao, they invade other people's ears. Kung mag-usap ang lakas-lakas, nasa public place naman, wala sa sarili nilang tahanan, so hinihinaan mo boses mo. I have observed, in some public places, even in some hotels, kahit anong oras uuwi sa kwarto niya, yung nasa kabilang kwarto, kahit alas dos ng umaga, nagpukwentuhan ng ingay-ingay, yung mga tulog, papano? Yung mga gigising ng maaga, ang ingay-ingay na, eh, may natutulog pa, papano? Yung mga gigising ng maaga, ang ingay-ingay na, eh, may natutulog pa, politeness. So niya, nag speak in tongues ka, nagpo-prophesy ka, ang laki-laki ng faith mo, tapos nakakaabala ka sa kapitbahay mo. That's not love. Dapat yung tunay na espiritualidad, nakikita sa pang-araw-araw na buhay. Hindi sa laki ng Biblia, hindi sa version ng Biblia, hindi sa mga memorized verses, at hindi sa doktrin ng niyayakap o ipinaglalaban. Ito ay nasa asal. Our lifestyle, the way we deal with people, is our best message to the world. It is the best explanation of the love of Jesus Christ. So, kailangan polite tayo. Marami mga tao ngayon napakakulang na ng good manners. May tinitingnan ka magandang view, may biglang pupunta doon, magkukuha ng litrato, never mind na natakpan niya yung view mo. Simpleng simple. Kailangan ng mga kristyano doon nakikita yung doktrina. Yung mga paniniwala, sa niya, hindi yan guarantee na ah, ikaw nga ay pinamumugara ng Espiritu ng Diyos. On the other hand, belief could make one unkind and impatient, as we have already said. Belief could make one unhappy in others' truths. Committed na nang committed ang utak. Habang nagiging committed, sa Panginoon, kumikitid naman ng utak. Wala nang ibang kayang isipin, tanggapin, o oh, itolerate man lang. Belief could make one unsupportive and even warlike. Kaya nakikita niyo yung mga iba pagka na-involved sa isang Bible-based community of faith, nakakalaban ng mga pinsa, nakakalaban ng mga auntie, ang mga kamag-anak, gumagawa ng mga bagay na Religioso in nature, but very unloving, very impolite, to the point that relatives are alienated, and all the more that they become very, very difficult to win for the Lord. Iginigigit ang kanilang religious system sa isang pamilyang iba naman yung religious beliefs. Kailangan marunong kang gumalang sa iyong kapwa. Yung pagkakakilala kay Kristo ay hindi lisensya na maging magaspang ang ating mga asal. Belief could make one disloyal even to his own family. Mga kaibigan, nagkakahiwahiwalay, nagkakagalit dahil sa belief. Sabi ni Lord, you know, just love. Love is the best explanation of your beliefs. Belief could make one even distrusting of other people. So we are very, very quickly told that love is not jealous or boastful or proud or rude. Love is not selfish or quick-tempered. Hindi ito mapagtanim ng mga sama ng loob. Hindi mapaglista ng mga pagkukulang at kasalanan ng kapwa. And love is not happy in evil. And then again, on the other hand, belief could make one jealous of other beliefs. Belief could make one jealous of other believers. Kaya napakalaki din ang competition even within a church. Lalo ko sa mga church na may mga ele-eleksyon, ng mga board at kung ano-ano, ang daming competition, ang daming politicking, samaan ng loob, magulo. Belief could make one jealous of the other. 
Laging ako lang, tayo lang, yung iba, hindi dapat. In fact, belief could make one boastful or proud. May mga belief systems, mga religious communities na ipaglalagayan nila sa mga t-shirt nila yung kanilang doktrina and very proudly, halos ipagsampala nila sa lahat ng kaharap. In fact, belief could make one rude. There is so much rudeness that is done in the name of belief. Belief could make one selfish or quick-tempered, especially in religious debates. Belief could make one happy in evil. Yan lahat yung kabaligtaran ng love. Kaya sabi niya, love is greater than all of that. 1 Corinthians 13, 8-13 Love never fails. Everyone who prophesies will stop. And unknown languages will no longer be spoken. All that we know will be forgotten. We don't know everything and our prophecies are not complete. But what is perfect will someday appear. And what isn't perfect will then disappear. When we were children, we thought and reasoned as children do. But when we grew up, we quit our childish ways. Now we all can see of God is like a cloudy picture in a mirror. Later we will see Him face to face. We don't know everything, but then we will. Just as God completely understands us. For now there are faith, hope, and love. But of these three, the greatest is love. Sabi niya, alam niyo ang pag-ibig ang hindi kukupas. Ang pag-ibig ang hindi titigil. Lahat ng turo-turo na yan, mga preaching, preaching, teaching, it will stop when we're already with God. When all truth are revealed in a flash and there will be no need for preachers or teachers. Yeah, the gift of knowledge, the gift of prophecy, they will become irrelevant once we face God. Sign gift, speaking in tongues and all that, of course, will no longer be spoken because there will be no more need. All that we know, doctrines, wrong or right, will be forgotten. There will be no more need for it because we will be living wisdom, living knowledge, when we live with God forever. Sabi niya, sa katunayan, we don't know everything. Wala naman tayo masyadong alam. Alam niyo yung sinasabi sa 1 Corinthians 13.9, we don't know everything. Yun palang, isa ng pahiwatig na wala dapat mayabang, walang magmatigas, walang dogmatic. You cannot be dogmatic when you don't know everything. And the Bible says we don't know everything and our prophecies are not complete. Sabi nga nun, imperfect ang knowledge nyo, imperfect ang alam nyo, imperfect ang doktrina nyo. We can only attempt to understand God we can only attempt to capture God in our limited minds. We can only attempt to know parts of God. Therefore, what we know is not perfect. So how will you go to war for something that is not perfect? How will you hate others for believing otherwise when even what you know is little and what you do not know is immense? Sabi, parang pagiging bata lang yan. Pangangatwirang bata dahil limited ang nakalaman. Pero yung mga bata, hindi bata forever. Pag tumatanda na yan, binibitawan na niya yung pag-iisip bata, pangangatwirang bata. At sa ina-apply yan, syempre sa spiritualidad. Sabi niya, spiritually speaking, we are just all children. What do we know? Mga hiwaga ng Biblia na marami ay talinghaga. How can you totally understand many things that are spoken in metaphors? How can you totally understand many things spoken in a context that no longer exists? Because times have changed. How can you totally understand what is in the mind of a prophet? And how much and how accurate that prophet is representing what God revealed to him? Siyempre, may human limitation siya. Sabi niya, wala naman sa ating nakakalubos na nakakakilala sa Diyos. Ang pagkakakita lang at ang imahin lang ng Diyos sa atin ay parang isang malabong larawan sa isang malabong salamin. Hindi Diyos ang malabo. Pero ang pangunawa natin, dahil sa ating kasalanan, dahil sa ating limitasyon, dahil sa kaliitan ng ating isip, hindi natin magagap, maunawa, ng buo ang Diyos. 
Ang dapat na nagiging bunga nun sa atin ay lalo pang paghahangad na magsikap na kilalanin siya at maging mapagpakumbaba tungkol sa kung ano ang pagkakaalam natin tungkol sa Diyos. A person who is spiritually mature will not be proud about his childish and little knowledge about God but will in fact be pushed to know God more and will actually be compelled to be humble about what he knows because what he knows is little and what he does not know is immense. It takes great ignorance to be dogmatic. Well, you might want to believe powerfully in what you believe in. You say, well, in the limits of my experience, in the limits of my knowledge, this is what I believe in. I'm willing to put everything behind this belief, but I'm going to leave a space somewhere in my mind, in my heart, for other beliefs, which might also be right, or at least are partially right. Kaya hindi dapat tinuturuan ang mga anak ng Diyos, ang mga mana ng palataya na magsara ng utak at maging dogmatic, i-judge ang paniniwala ng iba because the Bible itself tells us we really don't know God that much. What we really know is little. Then may magtatanong, eh, ba't pa tayo nag-aaral? Kasi nga sinisikap natin, ihanda ang sarili natin para lalong matuto at dapat naman talaga, hindi ba? Ano ang tunay na layunin ng pag-aaral para malaman mong ikay mangmang? You go to school to realize that before you went there, there was so much that you didn't know. Not to think that now, because you have gone to school and graduated, you already know. It is only to make you know that there are many things you don't know about. So education is meant to open your mind to realize that you do not know. Therefore, you will be humble, you will keep searching, and you will be tentative. You will not be dogmatic. Nung araw nga, ang paniniwala, ang world flat. Matagal na yan na uh, iniba. Dahil napatunayan natin, hindi pala bilog. Pati ang simbahang katolika, binawi na rin yung pag-condemn sa isang katuroan noon na ang mundo ay umiikot sa araw. Kasi ang paniniwala ng simbahan noon, yung araw ay sumisikat at lumulubog talaga. At ang mundo ang nasa gitna ng lahat. Scientists were even condemned and imprisoned because of their assertions. Pero binawi na ng simbahan na sinya, oo nga, ang araw nga ang nasa gitna ng universe. What we do not know is little. So no matter how much you believe in what you know, you must be humble. Humility, courtesy, love is a true sign of godliness. Not arrogance, not proud, not dogmatism. Kailangan merong lugar. So sabi niya, yes, ngayon ang hawak natin tatlo. Pananalig, pag-asa at pag-ibig. Pero alam niyo ang pinakamahalaga dyan, pag-ibig. Laba ba ako? Yung mga kumisan, yung kinokondemn natin na hindi relihiyoso, hindi pala simba, hindi pala basa ng Biblia, pero ang mga paraan nila, maibigin, magalang sila, mabait sa kapwa, they are greater than we. Who profess to know the truth and yet are not loving. Eh ngayon, loving na sila, palasimba pa, nag-aaral pa ng Biblia, sumusunod pa sa mga kautosan, eh talaga ang laki ng potential niya na maging great. Pero hindi pwedeng ipagyabang ng religious person yung religion niya over somebody who might look not religious enough, but actually more loving. Love is the universal language of faith and God. Kahit saang wika, kahit saang kultura, makikilala mo yung maibigin. Because love, what are the love, what are the triumphs of love? Love's triumphs include many things. Love wins. Love overpowers. Love supersedes. And love will outlast and outlive even prophecy. Matagal nang hindi kailangan ng mga propeta, mga ngaral, preacher, pag-ibig pa rin ang iiral. Dahil darating ang panahon, magkakapantay-pantay ang lahat ng anak ng Diyos, ng pagkakaunawa sa katotohanan at pagkakakilala sa Diyos. Dahil pagharap natin sa Diyos ng mukhaan, He will reveal Himself. The perfect will become perceivable and because of that, the imperfect will become irrelevant. Love triumphs over sign gifts and even over knowledge, scholarships, and philosophies. Love triumphs above all. It is love that is perfect. 
yung pag-ibig lang talaga ang tunay na perfect sa lahat. Kaya yung maibigin, natutupad na niya, nagaganap na niya ang kautosan. Kahit hindi nakikita officially, formally, legally. And you know why love is the greatest? Because God is love. Yan ang pinakamalaking description sa Diyos. God is love. Love will outlast reasoning, debate, childishness. Hindi na tayo laging makikipagdalo dahil ang itong katotohanan ay ipagkakaloob. Love will outlast dimness and even dullness of mind. And as we are told, love will outlast ignorance. Even ignorance is not permanent. But love is permanent. Love will outlast faith. Hope. Why? When truth is fully revealed, therefore understood, then even faith will become irrelevant. Ano bang pananalig? Yung buong buo mong tinatanggap, ang isang hindi mo lubos na nauunawaan, at sumusunod ka doon, kahit hindi mo siya lubos na naiintindihan, dahil nananalig ka. Pero pag ang buong katotohanan ay inihayag na, hindi mo na kailangan manalig. You will no longer need faith because it will become known, therefore it is just plain knowledge. So even faith moves mountains, and faith is great, love is greater. Sino-sino ang mga kilala niyong kamag-anak, kaibigan, na maibigin, but less religious than you? They are probably more spiritual. Sino yung mga maibigin na binabaliwala natin yung pag-ibig nila dahil tinuturoan tayo ng doktrina na yung kung ang pag-ibig ay hindi expressed within our religious context, it is nothing? The Bible doesn't say that. The Bible says God is love and love is the greatest. Pagaling ka sa worship, uuwi ka, anong pag-ibig ang naipapakita mo sa mga kasambahay, mga kapitbahay, kapwa-tao ni hindi mo kakilala? Bale, wala yun. Alaman mong doktrin kung hindi namunga ng pag-ibig. Kaya nga, mga tunay naman na ng palataya ay maibigin sa kapwa. Hindi man niya iniibig emotionally, dahil hindi ka naman pwede maging emotionally in love with everybody. At least yung mga pamamaraan mo ay maibigin. Nagtubukas ka ng radyo, kung may mga kapitbahay ka, hinihinaan mo para hindi siya mabulahaw. May pagkain kang masarap, nagpapadala ka sa mga kapwa mo, lalo kapos palad. May mga kilala ka, pamangkin, na mag enroll na, kulang ang pang-enroll, dinadagdagan mo kahit pano. Sino ang sasalungat sa doktrina na yon? May mga damit ka na ekstra, ibibigay mo, kesa sa binubulok mo lang yan sa iyong kabinet. Ang dami-dami mong koleksyon ng pabango. O, makukontento ka nilang sa isa, ipapamigay mo sa iba na may gusto noon. Anong mas mataas sa Sunday School lesson ang pwedeng lumaban doon sa ganun pag-ibig? Kahit wala kang dalang Biblia, yung katas ng Biblia dala mo pag maibigin ka. Kesa dala mo yung buong Biblia, ang dami-dami mong talumpati, ang galing-galing mong magsalita, wala namang katas. So sabi nila, ano ngayon, parang hindi naman namin nararamdaman yung teaching na yan. Kasi ang tunay na espiritualidad, ang tunay na pagiging makadiyos, nararamdaman, ipinapadama. Hindi lang naririnig, hindi lang natuturo, hindi lang namememorya, nagbubunga ng kabutihan. More than any skill or gift or subscription to any belief, love. Umibig. Be loving. Create and nourish, inspire and promote love. So, paano nangyayari yun pag binalikan natin yung mga teachings? Sabi, love is not rude. Kasi pagka magaspang ka, ang tendency ng mga ibang tao, gantihan ka o maging defensive, maging magaspang din. Pagka makasarili ka, selfish, ang tendency ng iba, kaya sa malamangan mo, uunahan ka na nila. So, pag nanginigaw ka, maninigaw din yung kapwa dahil ayaw niya matalo. Of course, the only way to beat an enemy is to turn him into a friend. The only way to beat somebody who shouts is to speak softly. To inspire the other person to also bring out the better version of himself. It is the triumph of the Spirit. 
It is a triumph of love. Mga kapatid, pag meron kayong nagalit o ginalit, it's a spiritual failure. Ngayon, kung wala kayong malay-malay, nagagalit siya, eh, hindi niya nakasalanan yun. Pero yung may gagawin ka, alam mo, ikakagalit ng iyong kapwa. but mo naman gagawin? So you ask yourself, is this loving? Will it create love? Will it make the other person love back? Kung may konting ulam sa pamilya nyo, kakain ka, uubusin mo na. Magagalit sila pagdating nila dahil wala na. So it's not loving because what you did was not loving and what you did inspired the other people to hate you and even to be rude to you later on. So ang napalabas mo sa kanila ay yung kabangisan, yung kapangitan ng ugali, hindi yung kabutihan. Therefore, it is not loving. May nagsalita ng masanga, ng pangit sa atin, paano natin sasagutin? Lalo tuloy na galit, lalong sumama ang salita, o oh, napahupa mo loob dahil loving ang iyong sagot. Ang goal nung iba lagi mag-soul winning, let's win souls, kailangan makonvert ang mga tao, that's good. Pero hindi ba mas praktikal at mas madaling gawin na ang goal mo maging loving? O lalaki ka naman, malakas ang iyong katawan, puso pa ba na nagpapaupo ka ng mga buntis na nakatayo sa ba? O sa kasikipan ng anak na yung buntis dahil napipinas siya sa MRT? Uso pa ba? Dapat uso. Pero kita nyo, pagka ang mga tao, mga wild, ang tendency mo, lumabas din yung wild side mo because you protect yourself. So when you inspire people to bring out their soft side, that is love, and that is because you are not threatening. So you make people feel at ease. Bakit ang mga tao may mga walls? Dahil may mga lihim sila, may mga soft spot, iniingatan, nagmamatigas na lang. Nagtatanong kang ayaw sumagot dahil baka mamaya masabi pa niya hindi niya dapat sabihin. When people are like that, when people are tense in our presence, it means we are not loving enough in our body language that we don't inspire them to show their soft side. Only when people feel at ease, unthreatened and safe, will they open up their hearts. And unless people open up their hearts, we can never reach them for the Lord. Paano magbubukas ng puso ang isang tao pag nakikita niya ikay maibigin? Pwede kang pagtiwalaan. You are non-threatening. You are not judgmental. Yun ang tunay na pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos. So, anong kahulugan nito sa ating buhay? 1 John 4.8 Whoever does not love does not know God because God is love. So, knowledge of God is not displayed by eloquence, by being informed, by memorized verses, by schools you attend, by titles you have attached to your name. Knowledge of God is not even known by doctrinal eloquence. Knowledge of God is known by love. Distorted kasi kumisa ng pananaw natin. Sinusukat natin halimbawa ang mga pastor, ang mga teacher, even mga magulang, mga executives ng kumpanya. Sinusukat natin sa credentials. Sinusukat natin sa public skills, social skills. But at the end of the day, you ask yourself, loving ba siya? Yung policy ba niya? mapagpalaya, mapagpaluwag ng dibdib, mapagpagaan ng mga dala, mapagpagaling ng mga sugat ng puso, mapagtanggap, nagbibigay ng pahinga. Kasi yun ang love eh. O unloving ba? Lalo ako napagod, lalo ako nasaka, lalo ako nahirapan, lalo ako nagpanggap, lalo ako naging underground because I'm not good enough because of all these high religious standards that are being expected of me. So, I mean, in 1 John 4, 8, whoever does not love, does not know God. Whoever does not give rest, acceptance, support, help, does not know God. Kaya ang pinakamagandang mga mission work ng church, hindi yun lang yung mga rally-rally sa mga plaza, ng mga religious rally, hindi lang yung pag-aakyat sa mga bahay-bahay para mag-culto doon at magturo kundi paggawa ng mabuti sa kapwa. Pagtulong sa mga naaapi, 
sa mga kapuspalad, sa mga nagdurusa, sa mga nagugutom, sa mga gipit, nagbibigay ka ng luwag ng pahinga. That is high spirituality. It is platinum religion. To know God does not mean to know doctrine only. Well, knowing doctrine is good. But to know God is to love. Laging may mga pagjo-join ng mga tao sa churches. Ang itinatanong agad, ano po ang statement of faith niyo dito? Bakit hindi niyo observant? Loving ba? Will I be loved? Will I have an opportunity to love? Will I be served? Will I have an opportunity to serve? Kasi statement of faith, ang dali-dali na ilagay sa kwadro yan. Pero yun nga ba talaga nagaganap sa pang-araw-araw ng buhay? 1 Peter 4.8 Above all, Love each other deeply because love covers over a multitude of sins. Maraming kakulangan ang pinupuna ng pag-ibig. Di ba? Pag mahal nyo tao kahit kulang, kayo na nagpupuno. Mahal nyo kasi. At dahil mahal tayo ng Diyos, pag tayo nagkukulang, siya na rin na nagpupuno. So pag nagmamahala ng mga tao, dun palang tunay na bumababa ang Espiritu ng Diyos, namumugad sa kapaligiran at sa kalagitnaan ng madla. Hindi mananatili ang Espiritu ng Diyos sa isang lugar na may awayan, mga iringan, pataasan, yabangan, pagmamalaki, chismisan, siraan. Bababa at mananahan ang Espiritu ng Diyos sa anumang tahanan, sa anumang fellowship, sa anumang sambayanan na may pag-iibigan. Magandang matuto sa Biblia, magandang malaman ng doktrina, pero hindi yun ang lahat-lahat ang dapat bunga nun, nagiging maibigin. Yung iba nga, habang natututo, lalong yung mayabang, nagiging judgmental sa iba. Yung iba, habang natututo ng mga doktrina, lalo namang nagiging mapangkwera, dapat pag-ibig. Make it your ambition, if it is not yet. Make it your goal, your objective, your thought, your act, your habit to be loving. And loving takes a lot of giving. Giving of time, of talent, of treasure. But there is something wonderful that happens when we give. Miraculously, the Lord replenishes us. And the Lord gives us joy that hoarding, keeping, stealing will never give us. Napakasaya at napakaluwag sa loob ang maging maibigin kung taos puso. Hindi kayang bayaran ng pera ang anumang pangloob na kaligayahan ng mga taong nagbibigay dahil nagmamahal. Huwag tayong makontento sa religious knowledge. Dapat natin laging tahakin is to express it in acts of love. In words that are loving. In policies and systems that nourish people. That love them. That accept them unconditionally. Sobrang naligaw na yung church mula kay Jesus. Naging mas mahigpit pa kay Jesus. Nalayo ng nalayo sa pag-ibig ni Jesus. Kaya tuloy maraming ipokrita sa church. Kasi pag nagsabi ka ng totoo, lalapain ka, chichismising ka, so you are forced to become a hypocrite. But the love of God accepts people, nourishes them, and then makes them improve and restores them. Yun ang kailangan natin gawing atmosphere sa ating mga sarili. And one more thing, Open yourself to loving, to being loved. Meron sa ating mga kapatid, wala naman silang problema ang magbigay, pero malaking problema nilang tumanggap. Ayaw naman nila. Dapat ang bibigay ka, tumatanggap ka, you inhale, you exhale. Pag nakakakita tayo sa ating paligid na very unloving yung situation, neutralize it by doing the right thing. Don't join wrongdoers in doing wrong. May nag-aagawan, buffet. Talagang halos magbalyahan. What is the loving way? O sige, step aside and say, nagmamadali ka ba, sister? Go ahead. Hindi naman, nakatapa ka na nga sa akin eh. So, maula ka na. Diba? Yung kumukuha ka pa lang ng kote, tunutula ka na ng mga iba. O sige, ikaw na. Pero hindi yung nangungutya ha, na paraan. Kasi mayroong ganun para mabait, pero nangungutya eh. Ikaw na. Diba? Parang kailangan mo. Di ba? May mga gano'n naman. Kunwari, mabait, pero nangungutya ka. Do the right thing. The only way to counter darkness 
is by being a little light. Nakita nyo sa mga matitilim na mga lugar, konting-konting liwanag lang, nakapagliliwanag na rin. Kaya mas madali mang kapaligiran, mas mahalaga na maging ilaw tayo. And we are called light of the world. Salt of the earth. Sa bahay nyo, laging sigawan, sinigawan ka, be quiet. Kaya sa manigaw ka rin, you will know and you will see that it will work. It doesn't always work at once, but truth prevails. And the Bible tells us, love prevails. No one can resist love. It's only a matter of time. Kahit gano'ng katigas ang puso ng isang tao, tumigas lang yun kasi nasaktan, kasi nadala, naging defensive. Pero nagbubukas yun sa pag-ibig. No one can resist love. Because we all love to be loved. We were created by God to love and to be loved. The only reason why people are hard and people are rude and people are wild is because they never got enough love. Or maybe they were robbed of love and they don't want to be robbed again. That's why they stiffen up. They lock their heart and close it because they don't want to be hurt again. But if you are there, constantly loving and nice, that heart would like to open up because hearts were created to open up to love. Pero pag mas ikaw ay nanggagalit, mas ikaw ay marahas, lalo kang pagsasarahan. Kumusta ang mga tahanan niyo, mga kapatid? How is the love climate? Is it a home nice to go home to? O yung pag-uwi ka parang, naku, papasok na naman ako sa little hell. Do your part. Do your part. Kunin mo yung pag-ibig mula sa Panginoon, mula sa kapatiran, and bring it wherever you go. It will always work. Do not instantly. Meron kang kaibigan na ang damot-damot, kabig ng kabig, while you can be loving and try to give, marirealize din niya yun. Pero pag sinuklian mo ang kasamaan na kasamaan din, lalo mo lang tuturo ang maging mas masama pa yung kapwa mo dahil gusto kanyang higitan. Kaya ang sabi sa Bible, outdo one another in showing love. Kung magkocontest kayo mag-asawa, pabaitan. Pasuitan. Kung magkocontest kayo mag- magkapatid, magkocontest kayo sa pagbibigay ng tulong, hindi sa pangaagaw. Kasi pag mga magkapatid, nagkocontest sa agawan, hindi matatapos. Love always works. And it's only when we love that we rest. And that we are able to give people rest. You cannot always love in a grand manner like die on a cross. But you can love in little ways. And those little ways are what matter. Ama namin, salamat dahil mahal nyo kami. At salamat sa napakasimpleng mensahe ng Corinthians. Na higit sa religious knowledge, higit sa religious gifts and skills, maging higit sa pananalig, pag-ibig pa rin ang pinakadakila. Turuan mo kaming gawing totoo ito sa pang-araw-araw na buhay. How do we deal with people we don't like? How do we deal with people who want the same thing that we like? How do we compete and be loving? How do we live with people that are not lovable? How can we give love to people who don't like to receive it? At kami rin, how can we open our hearts to receiving more love from others? Turuan niyo po kami. Napakatayog ng ideya ng pag-ibig. Liban na lang ipagkaloob niyo sa amin na mahirap naming maunawaan. Pero ngayon, yumuyo ko kami sa iyong presensya, Panginoon. Ituro mo sa amin. Salamat sa mga loving ways na naituro mo na ginagawa na namin. But we want to change from glory to glory. We want to be even more loving. Mga kapatid, magbulay-bulay tayo. At kung meron mga tao, lalo't kamag-anak nyo, kapatid, kasama sa bahay, pamilya, kaibigan, na sinasadya niyong tikisin, sinasadya niyong huwag mahalin at kinisin pa nga, magbago tayo ng loob. Today, when you hear the words of God, do not harden your heart as in the rebellion of Lucifer. But let the words of God soften our hearts so they will take roots and bear flowers and fruits. Magpasya kayo ngayon mga kapatid na kung may mga taong hindi nyo talaga minamahal. Sinasadya nyo hindi mahalin. 
use the same energy in not loving, in loving. Nakakapagod hindi magmahal. Nakakapagod na hindi mamansin. Nakakapagod na baliwalain ang kapwa. So gamitin na lang yung pagod na yun sa kabiligtaran, sa pagiging maibigin at matulungin. Kung meron nagmamahal sa inyo na ayaw niyong tanggapin, unless of course it's romantic love that you don't like and you may not receive, pero meron kayong mga kamagana, na kaibigan, gustong maging close sa inyo, gustong gumawa ng mabuti, give them the chance. Maaring nagawang kayo ng masama noon, pinagsarhan nyo na siya, at ngayon nagpapakita na gusto niyang manumbalik ang inyong relasyon, give them the chance, open up, and be loving again. Nakakapagod magalit, mas may pahinga sa pagmamahal at sa pag-ibig. At kung mayroon sa ating sobrang magagalitin, mainitin ang ulo, laging may na-offend, nagagalit, nagtatampo sa atin, Let's stop this. It poisons our relationship with people. It hurts us also in the process. And it hurts people. And it does not please God. So ano man ang kailangan nating bitawan na unloving ways, ano man ang kailangan nating gawin na loving ways, let's make the decision to do the right thing. Lord, sa pananahimik na yung mga anak, ipakita nyo sa amin ang tunay na kalagayan ng aming puso. Patawarin niyo kami sa aming mga kakulangan. At ngayon, bigyan niyo kami lalo ng malinaw na inspirasyon para laging maging katulad ng iyong anak na si Jesus maibigin. Let's ponder these words. Let's be alone with the Lord and hear the still and small voice of the Spirit in silent prayer.